gyári specifikációban megadott értékeket bőven hozza a fúrógép pontossága. Azért azt el kell mondani, hogy egy fa asztalosiparban használt állványos fúrónál ilyen szintű pontosságra gyakorlatilag nincs szükség. A gépkönyv alapján beállított 1500-as fordulattal fogok egy kétszolos tölgy pallóba egy 30 mm-es lukat fúrni. Az elektronikus fúrás mélység határolóval, vagy inkább stoppal nagyon kell vigyázni, mert ha eszetlenül húzza az ember, akkor hiába állítja meg a motort, azért túl lehet húzni. Itt az előző 30 mm-es beállítással jól erőltetve a dolgot, sikerült egy 40 mm mély furatot fúrnom. Aki nem bízik ezekben a digitális kütyükben, használhatja a mechanikus fúrásmélység határolót. Hát próbálok itt kiállni a kamerából. Ez egy ilyen szorító galléros fúrásmélység határoló. A kívánt méretig le kell engednünk a fúrószárat. Ott tudjuk rögzíteni, és akkor ezen az álláson nem lehet a fúrót tovább hajtani. Ezzel egy kis probléma van, a géppel szemben állva gyakorlatilag megoldhatatlan ennek a beállítása. A gép jobb oldalára kell állnunk ehhez az állításhoz, tehát az elhelyezésnél erre figyelni kell. Nézzük meg, hogy egy 35-ös Forstner megbirkózik-e a tölgyfával, szintén 30 mm mélyen, 250-es fordulaton. Hát, mint kés a vajban, tényleg erőlködés nélkül. Nézzük meg ezt még egyszer, annyira tetszett, hogy mit mutat közben a motor terhelés jelző. félgőzzel megoldotta. Nézzük meg egy 120-121-es körkivágóval. Jó teszt a Morze Coupe-nak és a tokmánynak is. Újra felütöttem még egy zsírtalanítás utána Tokmányt, lássuk, hogy mit bír. Kicsit följebb kellett vennem a sebességet. Itt már játszani kellett egy kicsit a, az előtolással, de a jobb, alkalmasabb sebességet és a megfelelő előtolást megtalál, megtalálva azért szépen körbevágta. Itt ekközben a teszt közben jól látszott, hogy túlterhelésnél egyszerűen leállította a főorsó mozgását. Teljesen sportszerűtlen összehasonlítás. Nézzük, hogy ezeket a feladatokat a kis Bosch PVD-40 hogyan abszolválja. Tulajdonképpen el lehet végezni azzal is ezeket a feladatokat. A Forsner fúróval egészen szépen dolgozott. A nagy körkivágonnál már tisztán érezni, hogy ez a képességeinek abszolút a legfelsőbb határa. Nem is gyötörtem tovább. Itt a vágásképen vagy fúrásképen jól látszik, hogy a a körkivágó vágás szélessége az egy jó milliméterrel szélesebb a rendszer kóvágása, instabilitása miatt, mint a, a viking gépnél. 
Egyébként így frissen az újra csapágyazás után kis bosnak is meglepően jó az egyenes futása. Hát a különbség azért abban van, hogy viszont ezt így akár két ujjal, hát jelentősen több tized milliméterre gond nélkül el tudom tolni a tengelyt, ellentétben a vikinggel, ahol gyakorlatilag nem lehet megmozdítani az orsót kézzel. Na, foglaljuk össze, milyen is a gép. Összességében egy rendkívül masszív, mechanikailag nagyon igényes az első benyomások alapján, nagyon sok hasznos kényelmi és hatékonyság növelő funkcióval. Minden nagyon igényes, masszív, kotyogásmentes. A direkt hajtású reduktancia motor erős és viszonylag csendes. Szóval egy jól összerakott, erős, igényes fúrógép így elsőre. Ami eladja a gépet, azok nyilván a kényelmi funkciók. A digitális fordulatszám szabályozás egy nagyon jó dolog, aki megszokta, akár csak a kis bossal, azt tudja, miről beszélek. Nem beszélve a nagyon széles állítható fordulatszám tartományról, 150-től ugye 6000-es fordulati. Az automatikus start-stop rendszer nagyon megszokható, főleg az ismétlődő sorozatban végzett munkát gyorsítja nagyon. A pontos, digitális fúrásmélység mérés is egy nagyon klassz dolog. A munkalámpa elég jó, nagyon hasznos az irányváltó funkció, és ezt már régen hiányoltam. És hogy legyen egy kis kritika is, ami nem annyira tetszett, a gépkönyv lehetne jobb, részletesebb, inkább egy ilyen quick reference guide, kicsit nyomdahibás hiányos is, és itt nem a Google Translate a hibás, hanem az eredeti angol verzióról beszélek. Az asztalt nem lehet függőleges helyzetbe állítani, illetve talán az egyik csavar eltávolításával lehetne, ezt nem próbáltam. Nem nélkülözhetetlen feature, de hosszanti fúrásnál jó megtámasztást adhatna. A digitális fúrás mélység határolóval óvatosan kell bánni, mivel nincs mechanikus stop, így hiába áll meg a motor, kézzel túl lehet húzni. Kezeljük inkább valami tájékoztató kijelző funkciónak, mint sem igazi határolónak. A szorító galléros mechanikus mélységhatároló sem tetszik igazán, elég macerás a beállítása, a milliméter skálának így nem sok értelme van. Egy ügyes, gyors, záras, pálcás megoldás a gép bal oldalán sokkal praktikusabb lenne. A menü az nem a mai világban megszokott léptetős listából kiválasztós fajta, hanem megjegyezhetetlen billentyű kombinációkkal érhetők el a funkció. Hát ez tiszta 90-es évek. Örültem volna, ha akár csak egy egyszerű vezetővonalzó és gépsatú is a set része tudott volna lenni. De kétségtelen a profi osztopos fúroknál ez nem, sok, nem szokásos. A kulcs nélküli tokmány az bizony nagyon sokat dobott volna rajta. A lézer hiánya kérdéses, a legtöbb géphez gyárilag adott lézeres célkereszt az kb. használhatatlan, lehet, hogy ezzel most nem veszítettünk sokat. Egyébként vettem hozzá egy felszerelhető szuper lézer, majd beszámolok arról is. A gép legnagyobb előnye, kétség kívül a legnagyobb hátránya is egyben. Egy oszropos fúró régen egy fajék egyszerű szerszám volt, az örökké valóságig tudott szolgálni, minden része egyszerűen, akár házilagosan javítható volt. Itt a direkt hajtó motor, vagy az elektronikai panel meghibásodása igen zsebbenyúlós javítási költséget jelenthet, ha egyáltalán megoldható lesz évtizedes távlatban gondolkozva. A gép az apró hibák hiányosságok ellenére nagyon jónak tűnik. Egészen más liga, mint a kis konstans elektronikás PBD-40-es Bosch, vagy egy égszi átdobálós barkácsboltos gép. No de megéri -e az árát? Ez itt a fő lényeg. Hát ez nehéz kérdés. A gép nagyon drága, főleg most egy masszív áremelés után. Közel 1300 euró, ez nagyon sok pénz egy fúrógépért, de azt kell mondanom, hogy a mai mezőnyben reálisan van árazva. Hasonló méretű és teljesítményű égszíjas gépet a Güdek Einhel vonalon olyan 500 euró, vagyis 200 ezer forint alatt kaphatunk. A komolyabb cégek saját címkésített termékei, mint mondjuk a Dictum, Felder, vagy Bernardo, Record Power pedig már olyan 6-700 euróba kerülnek. 
egy akár 40-50 éves, egyébként kitűnő Dunavecsei használt géppért is már olyan 100-200 ezer forintot kérnek a használt piacon állapottól függően. A komolyabb márkák közül az Optimumból olyan 350 ezer körül van a legolcsóbb, de az ismertebb gyártók égszíjas gépei is a 800-1200 eurós sávban, tehát e körül az ár körül mozognak, a Jet oszlopos fúrója például 1500 euró. Elektronikus fordulatszámszabályozású automata funkciókkal ellátott gép ebben a kategóriában gyakorlatilag nincs, nincs versenytársa. Egy ilyen hozzá barkácsolt frekvenciaváltóval szabályozott diktum saját márkás fúrógép 1800 euró, a Nova Viking nagy, testére, nagy testvére, a Voyager bőven 2000 euró fölött van. Egy alapfrekiváltós flott vagy alcmetál olyan nettó 4000 eurónál kezdődik. Érdekes lehet a Viking és a Voyager összehasonlítása. A Voyager motorja úgy kétszer erősebb, nagyobb 150 mm-es a munkaútja és nagyobb az asztala. A menüje összetettebb, a megmunkált anyag és a fúró méret alapján automatikusan beállítja a fordulatszámot. Nekem mind a plusz méret, mind a plusz okosság szükségtelennek tűnt, főleg ennyiért. Az én elég szubjektív véleményem szerint alkalmi hobbiasztalos célra azt hiszem bölcsebb választás lehet egy jobb minőségű égszíjas butafúrót venni féláron és az árkülönbséget másra elkölteni. Vagy ha valaki ragaszkodik a digitális sebességállításhoz és digitális mélységmérőhöz, a kis Bosch PBD40 is bőven jó hobbi célra a maga korlátaival harmad-negyed áron. De ha valaki egy minőségi, erős, nagy tudású, digitális, kényelmi funkciókkal gazdagon ellátott gépet szeretne, akkor a gép tudása alapján abszolút reális ez az ár. Szóval egyelőre nagyon tetszik, remélem hosszabb távon sem fog csalódást okozni. Köszönöm a figyelmeteket!